channel. So, for today's video guys, ang pag-uusapan natin or ang magiging topic natin ay kung ano ba yung tamang soil mix para sa ating mga CNS or ang tinatawag na cactus and succulents. May mga halaman ako dito na iko-compare natin sa aking DIY soil mix and then yung nabibili ko na sa page or may inoorderan ako sa isang Facebook page. Meron din po sa Shopee and Lazada. So, pag-uusapan natin lahat yan guys. But before that, gusto ko lang pong magpasalamat ng sobra-sobra kay Miss Ann Klutz. Pinapanood ako sa ano, sa YouTube ganina. Pinay siya eh. Filipina vlogger eh. Sana ba yung phone ko? Nasa taas yata. Ken some Ken. Ilalagay ko din na yung name niya. Nakalimutan ko. Parang Ken Ken. Or Ken. Yung content na ginagawa niya. Yung mga videos na ginagawa niya. Ito po sa succulents. Wait lang. Kukuha ko na yung isang sample ha. Hindi ko alam ko anong gagawin. Kasi sabi, parang ang turo niya doon is tatanggalin mo yung lupa. Kaya wag niyo na akong tanungin kung anong pangalan nitong mga to. Kasi hindi ko sila kilala. <laughs> Sino ba naman yung hindi makakakilala kay Miss Ann Klutz? Or hindi kasi ako sanay na tinatawag siya na Miss Ann Klutz. Kasi masanay ako sa Mama Ann. Kasi ba diba guys, sa mga vlog niya, kung nakikita nyo na yun yung tawag sa kanya, Mama Ann. Nagtitank you ako sa kanya kasi she out out niya ako doon sa channel niya. Actually guys, hindi pa rin ako makaget over. Nung time na yon ay nag -e edit ako. For sure guys, kung nalaman ko agad yun ng medyo maaga-aga, Alam nyo, hindi ako makakapag-edit or hindi ako makakapag-upload ng video. Sobrang taranta ko, guys. Anong ibinalita siya sa akin, guys, ng isang friend ko sa YouTube. Hi, April Achensa, if you're watching. Thank you. May vlog din siya, guys. So, sinabi niya sa akin na na-feature daw ako doon or nabanggit yung name ko at ang YouTube channel ko na yun nga about sa succulents, yung ginagawa kong vlog. So, sobrang-sobrang thank you kasi... Actually, siya talaga yung isa sa dahilan kung bakit nag-start ako mag-YouTube. Basta guys, pag-uusapan natin yan soon. At ngayon, hindi ko talaga alam yung pakiramdam nung narinig ko yung pangalan or narinig ko yung pangalan ko na binanggit niya. Parang na-starstruck ako guys doon nung sinabi niya yon. Hi, nako guys, kung alam nyo lang. Basta super saya ko. Hindi lang, ewan ko ba, hindi pa halata sa video ko or sa mga vlog ko na masaya ako pag may mga kinukwento ako na kakaiba, ba diba? So, syempre, ang video natin ay yung right potting mixture sa ating mga cactus and succulents kasi napanood ko guys sa video niya na parang hindi pa niya alam yung tamang soil mix na inilalagay sa ating cactus and succulents. So, so bilang pasasalamat kay Miss Ann Klutz or kay Mama Ann, eto gagawan kita ng video para naman masundan mo yung tamang paglalagay or tamang soil mix sa iyong nabiling succulents and cactus. Kasi pinapanood ko talaga siya guys. So, ah, Basta guys, isa si Miss Ann Klutz or si Mama Ann sa dahilan kung bakit nag-start ako mag-YouTube. Kaya naman guys, ako minensyo na hindi hamak na bago pa lang ako sa YouTube and then konti pa lang yung subscribers ko guys. At syempre, sobrang sobrang thank you po sa lahat ng nag-message sa akin through my page doon sa comment section ng YouTube ko, doon sa isang video ko na in-upload guys. Re-replyan ko kayo kasi hindi ako makareply. Nanginginig yung kamay ko nung na nakita ko yung mga ano, yung mga message sa akin na uy, na-feature ka sa vlog ni Mama Ann or ni Ann Klutz, ganyan-ganyan. So, happy for you. Siyempre, sino ba naman ako para hindi mo... Nung nabasa ko bigla yun, nagdilim yung paningin ko guys and then nahilo ako talaga. Ganun ako guys. Pag na-excite, nahilo ako, sumusuka ako. Ay, pasintabi lang po. Pero ganun ako ma-excite guys. At siyempre guys, Super thank you lalo na sa aking mga viewers na patuloy na sumusubaybay sa channel natin. Kaya nag upload ako ng daily hanggat maaari para naman mapasaya ko kayo or makapagbigay ako ng konting nalalaman ko guys. Uulitin ko guys, hindi ako pro sa mga halaman, sa mga cactus and succulents. Kung ano lang yung nakikita nyo dito sa video to ay yun lang din yung ginagawa ko para sa aking mga halaman. So, mag-start na tayo guys kasi medyo mahaba na siguro ang video to. Ay, ang saya-saya ko. Promise, sobrang saya ko. Hindi lang halata kasi pag masaya ko guys, ewan ko, parang ang hinhinhinhin ko. May hinhin ba ako? 
Sana hindi kayo mairita. So, dito na tayo guys sa tamang soil mix para sa ating mga cactus and succulents. Although, nagawan ko na to ng video or DIY video lang yung nagawa ko before. Pero ngayon, ipapakita ko rin sa inyo kung ayaw nyong mag-DIY, kung tinatamad kayong mag-DIY. Meron namang ready na na mabibili sa Shopee and Lazada. Ayan. So, first muna guys. etong nandito ko ay yung DIY soil mix ko. Na... 70% pumice, guys. Wait lang pala about pumice, ha? Saglit lang to, guys. Kasi, alam nyo ba, guys, na ang totoong pronounce ng pumice ay pomes or pomis? Pomes or, alam nyo yung word na promise? Tanggalin nyo yung R doon, pomes? Ayun, so, syempre, medyo social-social tayo. Yun talaga, guys, pag nagsisearch ako sa YouTube, ano, ang mga lumalabas doon ay pomes, pomis, ganun. Yun yung word na ginagamit nila dito sa bato-bato na maliliit na to. Huwag niyo ako tawanan guys ha. Kasi, eto, kaya ko naman siya tunawag na pumis. Kasi meron din dong ibang vlogger, plant vlogger sa YouTube na ang ginagamit nilang salita dito ay pumis. Mga Pilipino po yan guys, yung karamihan na papanood ko na gumagamit na word na pumis. Isa pa ang kwento. Unang bili ko ng pumis dun sa garden shop kay ate na pinupuntahan ko dito malapit sa amin. Sabi ko, meron po ba kayong pomes? Sabi niya, ha? Huh? Sabi ko, pomes po? Ano yung pomes? Sabi niya, yung batong maliliit, pomes, tapos si sabi niya, baka pumis. Sabi ko, ay opo, yung inihalo sa cactus and succulents, sabi niya. Sabi ko, opo, yun nga po maliliit, so ipinakita niya sa akin, pumis. So, syempre, nakakahiya. Pero, totoong pronounce talaga dun is pomis, guys. Tingnan nyo sa YouTube. Kaya, huwag nyo akong tawanan, guys, kung ang lagi kong binabanggit dito sa ating video ay pumis. Kasi, yun yung alam na word dito sa Pilipinas, karamihan, or sa garden shop na mga binibilhan ko. So, back to our topic, or back to our main topic, guys. Ito na ang ating pomis, or pumis. Ayan, guys. Meron ako ditong 70% pumice. Hinugasan ko na siya, guys. Dapat pag gagamit kayo nito or mag-mix kayo nito ay dapat hinugasan nyo na to and pinatuyo nyo na. So, ang ginawa ko dito, guys, dahil basa siya ng ulan, dahil pinaulanan ko talaga siya para mahugasan, niluto ko siya sa kawali para mawala yung ano niya pagkabasa. So, tuyo na siya. And then, nagluto ako ng rice hull. Eto guys, ang rice hull or yung ipa. So, ang tawag na sa kanya ngayon ay carbonized rice hull. Po, pwede rin namang hindi nyo siya sunugin ng todo-todong ganyan. Or basta lang maluto siya ng konti, yung medyo brown-brown. So, next guys, ay nabanggit ko na ba sa inyo kung ilan to? 30% of carbonized rice hull yung gagamitin nyo. And then... Meron ditong 10% of vermicast. Eto guys, yung soil na maraming pupo ng worms. So, eto guys. Papaano ko malalaman kung 70% pumice na yan, 20% carbonized rice hull na yan, and 10% vermicast? Guys, kung hindi kayo marunong magtansya, katulad ko, ako kasi tinatansya ko na to, kasi sanay na ako maghalo-halo nung DIY ko. Kung hindi kayo guys marunong magtansya ng mga 70%, 20%, 10%, ang gawin nyo, kumuha kayo ng isang lata or tasa na hindi ginagamit. Takalin nyo guys, pitong tasang pumis and then dalawang tasang carbonized rice hull and isang tasang vermicast. Ganun guys, basta lagi nyong tatandaan na ang pumis ay pumis ay Marami ang gusto ng ating mga cactus and succulents yung well-drained na soil mixture nila. So, next question. Nagko-question ako, ako rin yung sumasagot eh, no? Kasi for sure, itatanong nyo rin yan sa comment box. Kilala ko na kayo, guys. Kasi, pag ako gumagawa ng video, may nagtatanong do sa comment box. Kaya, eto na. Tanong ko, sagot ko. May magtatanong sa inyo na... Papaano po pag walang vermicas? Ano po yung ipapalit ko doon? Kung wala kayong vermicas guys, yung carbonized rice hull nyo, gawin yung tatlong takal or gawin yung 30%. Eh paano naman po kung walang carbonized rice hull? Edi bumili kayo ng vermicas, gawin yung tatlong takal. 
Ayun, di ba? Perfect mixture na siya sa inyong mga cactus and succulents. So, anong size po ng pumis yung gagamitin sa cactus and succulents? Karamihan po or kadalasang ginagamit sa cactus and succulents na size ng pumis ay mungo size. Kasi merong matanghito size, mais size, ayun lang yung alam ko guys tatlong yon at saka mungo size. Yung mungo size po yung kalimitang ginagamit sa cactus and succulents. Pero kung meron kayong matanghito size, okay lang yan guys kasi well drained din naman yun. Teka, hihinga lang ako. <laughs> Next question na itatanong nyo ay, bakit kailangang sunugin o lutuin ang rice hull o yung ipa? Kasi po, para sa akin, pag idinerecho mo yung rice hull sa yung mixture, nilalanggam po kasi siya. Hindi ko alam kung bakit lapitin sa langgam ang rice hull. Medyo natawa nga ako dun sa isang viewer natin, guys. Hindi ko na siya papangalanan kasi tawang-tawa talaga ako. Sinundan daw niya yung DIY soil mix ko, nagluto daw siya. Pero pinaalalahanan ko, guys, ha, na pag nagluto ka ng rice hull, talagang uusok yung buong bahay mo. Kaya pag yung sa kapitbahay namin, nagpap, nagsisiga siya ng mangga, puno ng mangga, nakikisabay ako para hindi halata na may usok din ako dito kasi bawal na magsunog, guys. Bira ko lang yung ginagawa kasi sabi niya, yung daw buong bahay niya, parang usok papuntang langit. <laughs> Nakatuwa lang siya kasi sinunod niya talaga yung DIY soil mix ko. Eto pa, guys. May magtatanong sa inyo, gusto kong mag-DIY, pero ayokong magluto. Anong gagawin ko? Ganito na lang ang gawin nyo. Doon sa mga garden shop malapit sa inyo, bili kayo ng pumice or pumice. Bili kayo doon. And then, kung wala naman sa mga garden shop malapit sa inyo, meron po tayong Shopee and Lazada. This is not sponsored. Wish ko lang. So, doon po ako nakabili din. Kaya lang, may shipping fee kasi. Meron doon pumice, meron doon carbonized rice hull, and meron doon vermicas ka na mabibili. Lahat na nasa Shopee and Lazada yan. So, sundan nyo na lang yung mixture na ginagawa ko. Meron ako dito na osmocot. Ito yung osmocot, guys, na tinatawag. Fertilizer po siya. Kahit hindi osmocot ang gamitin nyo is okay. Basta 14, 14, 14 siya. So, saan ako makakabili yan? Sa Shopee din po, meron nito. Meron din po sa Ace Hardware na ang pangalan naman niya is Nutricot pero 1414 din yung kanyang controlled release. Ayan, hindi po ito lagayan ng Osmocot talaga pero parang ganito yung mukha nung tigwawan kilo na Osmocot na lagayan sa Shopee. Lagayan po ito ng pamana, peanut butter, so perfect na perfect yung 1 kilo ko. Actually, marami na akong nabawas dito. Ewan ko kung bakit hindi pa rin siya mabawasan. So, magtatanong, bakit mo finiture ang inyong osmocot? Ganito po kasi yan. Meron pong nagahalo ng osmocot sa kanilang mga soil mix. Ako hindi ako nagahalo guys eh. Minsan naglalagay lang ako dito on top ng aking mga succulents or ng mga tanim ko. 10 to 15 pieces po, ilagay nyo lang doon sa gilid. And good for 3 months to 4 months na siya. So, kung wala kayong osmocot at gusto nyo maglagay ng mga ganyan-ganyan or fertilizer sa inyong mga soil mix, yung iahalo, meron po rin nabibili. Ewan ko lang sa Shopee dati, merong Starkle G, color violet siya guys. Basta, papakita ko na lang dito ano yung tura ng Starkle G. Wala ako nun guys eh. Pag may nagtanong naman guys na, ay ayoko po mag-DIY na ng mga soil mix, soil mix kasi natatakot ako baka mamatay yung mga halaman ko. Hindi ko alam yung mga sukat-sukat na yan. So, eto guys, ang bilhin nyo. This is not sponsored guys. Wish ko lang ulit. Eto po yung tinatawag na Masitera Soil. Ayan, ganyan po yung itsura niya. Munggo size din to guys. Ayan. Mabibili mo siya ng 250 pesos per 5 kilos. Ganito yung itsura ng 5 kilos niya guys. Ayan. Sobrang dami na nito. Ang bigat. Tapos may picture siya dyan na Masitera sa harapan. Or pangalan na Masitera. Ayan. Pero meron din silang binibenta guys na 1 kilo, 1 kilo worth 50 pesos. Ang binibili ko yung tig, papay, kilos. Ayan, nabili ko to guys kay Urban Succulents. Si Urban Succulents guys, ay yun yung binibilhan ko ng mga Korean Succulents. Shout out kay Urban Succulents. Pero alam ko naman na hindi mo alam na nag-YouTube ako. Kung gusto niyong bumili ng mga Masitera product, meron po sa kanya, nagre-reseller po siya ng mga 
fungicide, mga fertilizers, mga eto, yung mga masitera soil mix. Mahaluin nyo muna yung inyong soil kasi dito guys, malamig sa ibabaw, mainit sa ilalim. So, mga ano siguro, 1 hour to 2 hours or basta hindi na mainit yung inyong soil, po pwede nyo nang taniman ng inyong mga succulents. So, magtatanong naman po kung ano yung difference ng DIY soil mix ko and masitera soil sa aking mga succulents. Eto guys, sa nandito, eto po yung sa DIY soil mix ko. Ayan. Dito naman po sa kabila, ito po yung mga masitera soil ang gamit ko sa kanila. Meron ditong Benguet Babies, or sa mga Benguet ko nabili, meron din pong Korean Succulents. So, hindi ko binibaby yung aking mga Korean Succulents, guys. Kung meron akong DIY soil mix at wala akong masitera soil, yun yung ginagamit ko sa kanila. Kung meron naman akong masitera soil, wala akong DIY, yun din yung ginagamit ko sa kanila. Walang favoritism sa kanila guys. Lahat ng halaman ko, mahal ko. Ito muna dito tayo magpapakita sa aking DIY soil mix. Ito po ay si Afterglow. Ayan. Pasensya na po ulit guys kasi hindi mabigyan ng justice ng aking phone. Ang ganda ng aking mga succulents. Pero sa personal po, kumikinang talaga yung beauty na itong mga to. Ayan. Violet po siya. And then ang gilid niya ay dark pink. Sobrang pansinin si Afterglow. At ako na po yung nagpalaki sa kanya. Kasi gusto nyo guys na sinasabi ko yung mga price. Ang bilhin ko dati sa kanya dito nung maliit pa siya is 500 pesos. Maliit lang to guys dati. Ngayon lumaki na. Nasakop na niya yung buong pots niya. etong pots na to sa magtatanong naman po kung saan ko siya binili ay sa Japan Home worth 88 pesos. Ayan may price na. Ito naman ay si Ras. Isa po siyang Korean succulents. Nabili ko po siya ng 1,420. Ayun. O, oh, eksakto ah. Medyo maliit pa po siya nung nabili ko. Ngayon, malaki na siya. And then, pots from Japan Home, 88 pesos. Ito naman po si Habit. Yung kanyang, Daiso po yung kanyang pot. 2 for 88 pesos. Ayan. Na-dry na siya tuloy. O, oh, natanggal. Ayan yung itsura niya. Para siya talagang tenga, no? Yung parang sa Shrek. Pag na-stress to, guys, nagre-red na yung mga tip niya. Ayan, nag-uumpisa na siya mag-red. Ito, guys. Ayan. Kung nakikita nyo. I think 420 pesos or 380 pesos. Maliit ko lang po siya nabili. So, nag-suwi-suwi na siya. Suhi, yun. Yung nagka-baby-baby na siya dyan. Ayan. Benguet baby pala to, guys, ha? Dito naman tayo sa aking mga masitera soil na ginamit. etong si Mexican Snowball po ay Korean succulent. Nasira na siya or namatay na guys. So, Nagalaw-galaw kasi kaya namatay. Ayan o. Oh. 1,100 yata ang bili ko dito. Kay Mexican Snowball. Hindi ko matandaan. Basta 1,000 plus guys. So, eto naman ay si Monroe. Nabili ko siya sa Benguet kay Shabiana Pinky. Ayan. Sobrang tagal na neto guys sa akin. As in, last year pa yata, eto nung nabili ko, si Monro 100 pesos ko po nabili XL size na yata yan guys, or large um, ano, siguro nasa 600 pesos 500 to 600 pesos last succulent na ipapakita ko sa inyo ay etong si Restry actually dapat hindi ko siya ipapakita sa inyo kasi gumagawa ako ng videos para sa kanya kung papaano ko siya stressin, so hindi ko pa po siya nadidiligan hindi ko talaga siya dinidiligan kasi gusto kong i-stress. Ito po ay Korean succulent. Nabili ko to kay Urban Succulent. Actually, lahat naman halos ng Korean succulent ko galing kay Urban Succulent. Isa po ito sa aking nasa wishlist ko kasi ang ganda niya pag na-stress, magiging red na red yan. Ayan, at nagre-red naman na po yung kanyang mga likod-likod dyan. So, intay nating mag-red yung mga bagong leaves na umusbong. Wala pa siyang 2 months or 2 months na. Ganon. Kung ikukumpara nyo yung DIY soil mix at masetera soil, wala naman po silang pinagkaiba. Pero guys, madalas ko pa rin sinasabi sa aking mga vlogs or sa aking mga video na kayo pa din po ang masusunod pagdating sa inyong mga halaman. Eto pong chinishare ko sa inyo, idea lang to sa mga gustong makakuha ng idea. Pero kung meron naman kayo guys na mga soil mix na nag-work sa inyong mga plants, okay din yun guys. Nasa sa inyo pa rin kung 
ipapollow nyo yung mga ginagawa ko dito sa vlog ko. At ano pa ba, uulitin ko sa inyo guys, nagpapasalamat ako sa palaging panonood ng video ko. Lalo na din kay Miss Ann Clutes na nagpapasalamat din po ako sa'yo kasi na-shoutout mo ako kahit pa paano sa video mo na hindi ko talaga in-expect na isang sikat na vlogger i-mention yung vlog ko na hindi hamak na kukunti pa lang yung subscribers. Ay nako, super thank you, thank you Miss Ann Clutes, Mama Ann. So that's it for today's video. I hope you enjoyed watching. Don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to my channel, Ken Candelara, if you want to. And also, click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong uploads. Thank you and see you on my next video. Bye!